Evet sevgili arkadaşlarım YouTube Parka Fikirler Geri Dönüşüm Hobi kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün 0 TL maliyetle birbirinden güzel 3 harika yılbaşı hediyesi yapacağız. İsterseniz hediye edin, isterseniz kendiniz kullanın, nasıl isterseniz hemen anlatmaya başlıyorum. Öncelikle malum hepimizin evinde bulunan bir cam kavanoza ihtiyacımız var. Cam kavanozumuzu alıyoruz ve gördüğünüz gibi... Kadife yün kullandım, kadife ip kullandım. Hepimizin evinde mutlaka e, kalan, artan yünler, yumaklar, ipler vardır diye düşünüyorum. Ben bu ipi kullandım ama siz elinizde hangi ip varsa ince, kalın, fark etmez. Onu kullanabilirsiniz. Yün olursa gördüğünüz gibi e, görünüyor. Kadife olursa daha doğrusu bu şekilde. Yün olursa da buna yakın bir görünüm elde edersiniz. Silikonla, silikon yoksa elinizde normal bir yapıştırıcıyla yine evimizde bulunan Bununla gördüğünüz şekilde kavanozunuzun büyüklüğünde ölçüsünde kesip gördüğünüz şekilde yapıştırıyoruz arkadaşlar. Birbirinden güzel inanın hepsi birbirinden şık ve birbirinden muhteşem. Bu da gördüğünüz bir parmak kalınlığında bir karton. Şimdi bu karton arkadaşlar üzerine yerleştireceğiz kavanozumuzun. Fakat ondan öncesinde yine kavanozun üzerine yapıştırdığım iple etrafını sarıyorum. Ki güzel bir görünüm elde edelim. Arada da silikonla yapıştırıyorum ki sağlam olsun çıkmasın sonrasında. Gördüğünüz gibi tamamını sardıktan sonra kavanozun üstünden karşılıklı yan kısımlarını gördüğünüz şekilde tutturup yapıştırıyorum. Sonrasında arkadaşlar eğer e, elinizde benim gibi varsa böyle bir siyah kurdele ile ya da e, yine iple eğer yoksa bu şekilde etrafını çevirin olması şart değil. Ben benim elimde vardı e, simli evadan, ondan kullandım ama e, az önceki haliyle de kalabilir. Bu bundan olması şart değil. Ben varsa değerlendirin elinizde diye gösteriyorum size. Yoksa az önceki haliyle de kalabilir. Zaten en altta gördüğünüz gibi yine kurdele ile sardım. Ortasını da aynı şekilde, üstünü de aynı şekilde. Sonrasında bir tık daha şık görünmesi için üzerini simli eva ile kapladım ve içine gördüğünüz gibi. Ee, bir ışık koydum ben pille çalışan bir ışık bu fakat e, mum da koyulabilir e, hiçbir şey konulmaya da bilir bunu eğer hediye edeceğiniz kişi istediği şey neyse sevdiği mum samum ışık ışık onu koyabilir eğer kendiniz kullanacaksanız da tercihinize göre ayarlayabilirsiniz hiç vakit kaybetmeden ikinci projemiz başlıyor bunun içinde boş bir pet şişeden yardım alıyoruz hemen ambalajını söküp atıyoruz ve gördüğünüz yerden kesip alt kısmını kullanmayacağız atıyoruz ve e, bir karton üzerine koyup altına kaplayacak şekilde kapatacak şekilde daha doğrusu bir karton kesiyoruz ve vardır diye tahmin ediyorum köpük yoksa marketlerde de oluyor rica isteyebilirsiniz e, onları küçük parçalara ayırıyorum elinizde varsa bir küçük biblo eğer yoksa da köpük tabaktan mutfaklarda vardır diye tahmin ediyorum köpük tabaktan böyle bir e, ağaç çizip bu şekilde bunu da koyabilirsiniz içine yapıştırıp bu şekilde karton üzerine ben küçük bir biblo kullandım evimde olan ama yoksa biblo içine koyacak bir şeyim yok diyorsanız da dediğim gibi az önceki kartondan ya da köpük tabaktan istediğiniz şekli kesip yine bu karton üzerine yuvarlak karton üzerine yapıştırabilirsiniz arkadaşlar etrafına da yine yapıştırıcı e, vasıtasıyla bu gördüğümüz köpükleri koydum yapıştırdım geri kalanını da petişenin içine aktardım kartonun etrafından yine yapıştırıcımızı sıkıyoruz ve içine bu şekilde kapatıyoruz şimdi bunu daha da şık görünmesi için kırmızı bir kumaş parçası buldum ve onu keserek alt bölüme yapıştırdım üstüne de yine kalan parça bir kumaş beyaz olabilir ya da yine kırmızı olabilir yeşil hangi renk istiyorsanız artık sizin zevkinize kalmış sonra da arkadaşlar kırmızı bir fon ka e kağıdından beyaz da olabilir kırmızı olması şart değil bir A4 kağıdı olabilir defter sayfası olabilir gördüğünüz şekilde bir şapka yaptım etrafına bir pamuk e yerleştirdim ve en üst kısmına ve kırmızı bir kurdele ile de bir fiyonk yapıp üzerine yapıştırdım ve gördüğünüz gibi harika bir kar küresi yaptık arkadaşlar bu e, hediye edilebilecek bir şey değil ama ben sizin kendi evinizi süslemeniz açısından e, paylaşmak istedim sizinle 
Bildiğimiz A4 kağıdından bir kar tanesi yapacağız. Gördüğünüz şekilde katladım. Üzerine de kalemle çok kolay arkadaşlar yapımı. O yüzden paylaşmak istedim. Bunun daha küçüğünü yapabilirsiniz. Daha büyüğünü yapabilirsiniz. Çoğaltarak evinizi süsleyebilirsiniz. Ağacınız varsa üzerine asabilirsiniz. Gerçekten çok pratik. Yapımı çok kolay. Çok da cici oldu. Bu hediye edilmez tabi. Bu size, kendinize hediye. <gülüyor> size armağan. Gördüğünüz gibi açtığınızda, kestikten sonra açtığınızda bu şekil ortaya çıkıyor. Bunu da yine bir iple ve üzerine yapıştırdığım bir pomponla süsleyerek böyle bir şekil elde ettim. Ve sizinle de açıkçası paylaşmak istedim. Siz de daha küçüğünü ve daha büyüğünü yaparak istediğiniz yere asabilirsiniz. Kapınıza asabilirsiniz. Daha küçüklerini yapıp eğer bir Noel ağacınız ya da işte yılbaşı çam ağacınız varsa üzerine yapıştırabilirsiniz. Asabilirsiniz daha doğrusu. Bu arkadaşlar geçen bir önceki projemde yaptığım şans yıldızı. Bu da yine ondan önce yaptığım 10 TL'ye şömineydi. Onun da linkini bırakacağım açıklama bölümüne. Hemen üçüncü projeme geçtim. Çöp şişlerden arkadaşlar gördüğünüz şekli elde ettikten sonra yine elimde kalan kadife bir ip bu da. Eğer böyle bir ipiniz yoksa normal iple de yapabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Normal bildiğimiz yün yumakla da yapılabilir bu proje. Bu şekilde döndürerek etrafını aralarda yapıştırın e, çıkmaması ve daha sağlam olması için. Bu şekilde döndürerek güzel tatlı minik hoş bir e, ağaç yapıyoruz arkadaşlar. Bu da çok güzel oldu. İnanın hediye edeceğiniz kişi beğenecektir. Öyle tahmin ediyorum. Buna yapıştırıcı ile üst kısmını yapıştırıp sabitledikten sonra makasla kestim ve gördüğünüz şekilde üst kısmı oluştu. Alt kısmı için de yine ipin devam farklı bir ip de olabilir. Aynı ip olmak zorunda değil. Ben aynı iple yaptım ama siz farklı bir iple de yapabilirsiniz. Gördüğünüz şekilde iç kısımdan geçirip aşağı doğru çektiğinizde ipi oraya sabitliyoruz. Önce İkiye katlıyoruz ipi, yarısını geçiriyoruz. Bakın alttan da oradan geçirip çektiğinizde Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ipi buraya sabitliyoruz. Yapımı çok kolay. Bu şekilde hepsini tamamladıktan sonra uç kısımlarını makasla kesip düzeltiyorum. Ee, yine istediğiniz beyaz olabilir, istediğiniz renk e, kumaş ve boncuklarla üst kısmını ben süsledim sonrasında da arkadaşlar köpük yapıştırdığım bir ahşap küçük bir ahşap e, parçam vardı elimde yoksa kartona da yapabilirsiniz pamukla üzerini kapladım ortasına da bir köpük yerleştirerek ağacımı üzerine sabitledim ve iki tane kozalak kullandım arkadaşlar Ko kozalaklar da dışarıda bulabilirsiniz belki bir ağaçlık bir alan varsa yakınınızda ve arkadaşlar bu da çok güzel oldu. Benim elimde bir parça sim vardı. Üzerine biraz da sim döktüm. Kozalakların yan kısımlarını beyaz boyanız varsa elinizde geçebilirsiniz. Yoksa hiç önemli değil. Aynı bu şekilde de kalabilir. Orijinal haliyle de kalabilir. Ve evimizdeki, evimizdeki e, gerek yünlerle, gerek kağıtla, e, gerek pet şişeyle arkadaşlar gerçekten e, hemen hemen hiç ücret ödemediğimiz bir şekilde üç tane çok güzel olduğunu düşündüğüm hediye yaptım ve sizinle de paylaşmak istedim. Umarım siz de beğenmişsinizdir arkadaşlar. İsterseniz hediye edebilirsiniz, isterseniz kendiniz kullanabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.